Este ano a festa dos Santos do Rio não ocorreu na margem do Rio São Francisco, em Januária, como de costume. Porém, a manifestação de fé não deixou de ser praticada. Este ano a procissão luminosa partiu do cais. De um ponto veio a imagem de São Francisco de Assis, protetor da ecologia, dos animais e do rio São Francisco. Várias crianças e adultos vieram vestidos com trajes do santo. Tudo que ele tinha, ele esqueceu. Ele abandonou, tirou a roupa e falou, toma meu pai, toma sua riqueza e viveu para os pobres. E do outro ponto da avenida São Francisco, veio o andor de São Pedro, padroeiro dos pescadores. As duas procissões se encontraram com a imagem de Nossa Senhora das Dores, padroeira da cidade, que junto com os devotos e fiéis, seguiram juntos, rezando e cantando pelas ruas da cidade. A caminhada de fé e devoção aos dois santos tornou-se emocionante quando entraram à igreja. Quem ajudou a carregar as imagens, um momento especial. Isso é um orgulho da gente ser pescador e é uma missão que a gente carrega dentro de si, né, pelo o orgulho, né? E aí eu fico muito orgulhoso, né? E é coisa que eu pretendo fazer agora e para sempre, com Deus na frente. E aí iniciou a Santa Missa, celebrada pelo Bispo Diocesano Dom José Moreira que fez a abertura oficial na Diocese de Januária do Ano da Fé, proclamado pelo Papa Bento XVI no dia 11 de outubro. E desde ano eu quis juntar essa festa para dar sentido mais a uma dessa festa e declarar aquilo que o Papa falou, escreveu para nós, é que está a carta do Papa, chamada Porta Fibre, Porta da Fé, Porta da Fé, dia 11, que acompanhou o vídeo de comunicação da Igreja, Vida Nova, Sete de Segundo, Canção Nova, passou o quadro, abrindo lá no Vaticano, o ano da fé. Para toda a Igreja, o ano da fé deve ser um momento para propor a leitura da palavra e aprofundar a reflexão para encontrar a luz para guiar os cristãos no mundo de hoje. A fé é viver. Ouvir a palavra de Deus e viver a fé. Viver a palavra é fé. Fé é ser firme e fiel. Porque Jesus falou para nós, quem vai chegar lá? Aquele que permanecer firme e fiel. Então a fé, você tem que primeiro assim, ter um momento de silêncio na, na própria vida para que assim, haja uma revelação do Espírito Santo de Deus e do seu Filho Jesus atuando nas nossas vidas, aí nós nos transformando em pessoas cristãs, cheias de fé, através do Espírito Santo, da luz de Deus, e participando na comunidade, na, na nossa casa de fé, que é a igreja dos nossos cristãos, aí nós podemos manifestar as orações e colocá-las em prática também. Porque a oração sem a obra, sem caridade, sem bondade, sem amor, não tem assim fundamento. Nós temos que rezar, agradecer e pedir a Deus a proteção para todos nós, através das orações, do Santo Terço, da Santa Comunhão, na Eucaristia, a Palavra de Deus e o pão partilhado com nossos irmãos na igreja. E também assim foi marcante a Festa dos Santos do Rio. Coisa muito linda, graças a Deus, eu nunca assisti, né? Sempre já fui uma vez sozinha quando era lá no Rio. Mas aqui na igreja nunca assisti, muito linda. Gostei demais. Pedi para o Senhor São Pedro que para o ano estarei novamente aqui viva para assistir junto com todos nós. Não posso falar mais que é meu Senhor mesmo, viu? Música 